tengamos cuidado con el consumismo del PC Gaming. Mis amigazos, hoy toca video reflexión y como les dije al principio, debemos de tener mucha precaución con este tema. ¿Y por qué lo digo? Bueno, las empresas como Intel, AMD, Nvidia, pasan actualizando generaciones en tiempos muy cortos. Entonces podemos llegar a confundirnos y llegar a creer que si no tenemos lo más actual, nuestra PC ya es obsoleta. También existen miles de canales de YouTube que hacen un gran trabajo de pruebas, reviews y demás cosas que también pueden llegar a crear esa confusión. Ojo, sé que el objetivo de estos videos, que incluso yo subo de vez en cuando, son meramente informativos y bueno, contenido para el canal. Pero como les dije, muchas personas pueden entender que sí o sí deben de cambiar sus componentes. Les voy a dar un ejemplo en procesadores. Supongamos que tenemos el Ryzen 5 5600X y pues sale a la venta el nuevo procesador, el Ryzen 5 7600 X, una nueva generación y el lanzamiento entre uno y otro son solamente dos años de diferencia y puede ser que apenas tengamos unos meses de haber adquirido el 5600X entonces yo les diría que tranquilos que con ese 5600X tenemos para muchos años de excelente rendimiento es más incluso si tenemos un 2600 un 3600 también tenemos muchos años de excelente rendimiento y en ese caso mucha gente podría decir pero si ya compré la 5600 X y salió el 7600X tengo que comprar el 7600X no, como les dije anteriormente, con ese 5600X podemos disfrutar muchos años también, es un excelente procesador, ahora les pongo un ejemplo mío, yo hace unos pocos días compré la RTX 3060 Ti, que salió a la venta en febrero del año pasado, o sea del 2021, y en este año salieron a la venta los nuevos 4090, 4080 o sea la nueva generación de tarjetas de video, igual eso mismo está pasando con Radeon, es igual, pero entonces yo diría, pero para qué me compro la 3060 ya está obsoleta, ya tengo que tener la nueva generación, pero yo con esa 3060 estoy más que feliz y la disfrutaré por mucho tiempo ok, aquí viene lo más importante y es que no caigamos en ese tipo de presiones, en donde por ejemplo veamos videos que nos dicen que lo que tenemos es lento es obsoleto, etcétera, etcétera bueno, obviamente, si tenemos componentes de hace muchos años, de hace 10 años, es obvio que el rendimiento no va a ser igual que lo de actual aunque no quiere decir que no hayan buenos rendimientos en ese tipo de procesadores pero no es lo mismo, funcionan bien pero puede ser que ahí sí tengamos que hacer algún cambio, obviamente dependiendo del rendimiento que queramos y de lo que andamos buscando, pero vuelvo y repito no es necesario estar cambiando a cada rato a lo loco, está claro que para personas que tienen bastantes recursos económicos, este video no tiene ningún tipo de relevancia, pero para los demás, para nosotros, es difícil estar en esas y en ocasiones de a ahorrar por mucho tiempo para tener nuestras cosas entonces ese hecho de estar vendiendo comprando para estar en lo último de la generación se vuelve a veces un tipo de obsesión incluso como un tipo de preocupación y en ese caso no estaremos disfrutando nunca de lo que tenemos incluso algo más grave es cuando las personas se llenan de muchas deudas por este consumismo desmedido ojo no estoy diciendo que no mejoremos nuestra pc es más es de las cosas más bonitas e interesantes en este mundo del pc gamer del PC Gaming, pero no a lo loco, tengamos paz disfrutemos de lo que tenemos y vamos poco a poco mejorando la computadora, ojo no estoy en contra de los entusiastas también, pero lo que estoy diciendo es que no nos obsesionemos con eso, que si son entusiastas está bien, perfecto, pero ojalá y tengan el dinero para hacerlo repito, si eres una persona con un dinero, este video no es para ti, o bueno, tal vez sí sí, porque aprender a manejar nuestro dinero y emociones es importante en cualquier cualquier extracto social, incluso este tema sirve para todo, para no estar preocupados por el nuevo iPhone, que sí que o sí tenemos que tenerlo, o los nuevos tenis, y demás ejemplos que les puedo dar, por supuesto yo no les voy a decir qué tienen que hacer con su dinero, eso es cosa de cada quien, y no les voy a decir qué componentes deben o no tener, eso ya es decisión personal, pero mi consejo es que si se presionan por tener algo de la última gama de la última generación, tranquilos disfruten lo que tienen, y más adelante, como ya lo he dicho varias veces podrán tener todas sus cosas que quieran o la mayoría aquí va una pequeña crítica y es para los canales de hardware que pues informan a sus seguidores pero no los educan recuerden que millones y millones y millones de personas no tienen los ingresos económicos de muchos de ustedes y ustedes se convierten en una influencia en sus vidas o sea en la vida de sus seguidores entonces no está de más de vez en cuando dar algunos consejos o sea me refiero a los consejos que les estoy diciendo ahorita de que no consuman todo de un solo de que no se 
preocupen por estar comprando toda la última gama, que después se quedan sin dinero, que no es tan necesario, que si sí es bonito, que si sí es brutal tener lo nuevo, obviamente, ¿quién va a decir que no? Pero tampoco nos volvamos locos por eso, porque no es una obligación, lo podemos hacer con calma. Bueno, en vez de crítica, más bien fue otro consejo. También otro punto muy importante es que muchas personas o millones de personas van a entrar al mundo del PC Gaming y mucha gente les puede aconsejar de que tienen que comprar sí o sí lo último y no es así. Con componentes de generaciones pasadas también se pueden armar muy bien y después ya cuando les guste ahí sí empiezan a mejorar y mejorar y mejorar. Recuerden también que si tienen alguna duda de este tipo de problemas o situaciones le pregunten a personas, a varias personas que saben sobre el tema porque muchas veces nos vamos con la opinión de un video, con la opinión de un vendedor y no, busquemos varias opiniones para así asesorarnos mejor. Espero poder haberme explicado y darme a entender de la mejor manera. Este tema se lo está diciendo alguien que empezó con una computadora, con una PC totalmente recontra mega hiper básica y que actualmente no es que tenga una Master Race, pero sí es inmensamente mejor de la que tenía antes. Pero recuerden, como lo dije mil veces, poco a poco podemos comprar nuestras cosas, no hay que presionarse. Bueno mis amigazos, espero que este video les haya ayudado y gustado. Así que bueno, como siempre digo, sin ustedes no sería absolutamente nada, la comunidad no tendría vida sin ustedes, les agradezco brutalmente a las personas que le dan like, a las personas que le dan dislikes, a los miembros del canal, se los agradezco de corazón y a todos en general. Así que bueno, me despido con la frase mítica, viva rayito y pura vida.